హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ సో ఈ రోజు మనకి బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో కంప్లీట్ గా మీకు వీడియో క్లాస్ అనేది తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ లో ఉండడం జరుగుతుందండి సో దాంట్లో ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసరికి అలా ఈ రోజు మన కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనమాట అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకని ఏఎల్పి ఎవరైతే అసిస్టెంట్ లోకో పైలెట్ ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు స్టేజ్ టూ లో అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సిబిటీ టూ లో అయితే దీన్ని తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో ఎవ్వరు కూడా ఇంతవరకు నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కలిపి మీకు క్లాసెస్ అనేది ఎక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉండదండి కాంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడ కూడా రెండింటిలో కలిపి క్లాసెస్ ఉండవు మీకు మెటీరియల్స్ అయితే ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి తెలుగులో పీరియడ్ పెట్టేసి ఇవ్వచ్చు బట్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు కలిపి ఉన్నది ఎక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉండాలని ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో నేను కంప్లీట్ గా వీడియో క్లాస్ అయితే మీకు రూపంలో తీసుకురావడం జరుగుతుంది మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ లో మీరు చేయాల్సింది నాకు ఒక ప్రామిస్ అయితే ఇవ్వండి నేను చెప్పే క్లాస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా రన్నింగ్ నోట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో రన్నింగ్ నోట్స్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ సో రన్నింగ్ నోట్స్ ఏ మీకు కీ సక్సెస్ అనమాట నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఏం చేయాలి రన్నింగ్ నోట్స్ ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని రాయాలి మీకు అదే ఎగ్జామ్ వెళ్ళేటప్పుడు రివిజన్ ఉంటుంది నేను ఏది రాసుకోవాలి ఏది రాయాలి దాన్ని కూడా నేను చెప్తాను మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు టెన్షన్ పాల్సిన పని లేదు నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ప్రతి దానికి తెలుగులో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది భయపడేది కూడా ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అసలు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంటే నేను సివిల్ మొత్తం నేర్చుకోవాలనుకుంటారు అలాంటి భ్రమ పడాల్సిన పని లేదండి సో జస్ట్ బేసిక్స్ ఏ ఉంటాయి బట్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వాడిచ్చిన ఒరిజినల్ సిలబస్ అనమాట ఈ సిలబస్ నేను తీసుకున్నది కాదండి ఒరిజినల్ మనకి ఏఎల్పి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన ఒరిజినల్ సిలబస్ అనమాట ఒరిజినల్ సిలబస్ లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం రైట్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఈ సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రొజెక్షన్స్ సో ప్రొజెక్షన్స్ అంటే ఏంటి క్వార్టర్ లెటర్ లో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఏంటో సెకండ్ క్వార్టర్ ఏంటో థర్డ్ క్వార్టర్ ఏంటి ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఏంటో ఏమేమి ఉంటుంది దాని యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది కూడా మనం అన్ని డీటెయిల్ ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ అనేది మనం ఏంటి సిలబస్ అనేది నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చి వ్యూస్ సో వ్యూస్ ఏమేమి ఉంటాయని మనకి టాప్ వ్యూ ఉంటుంది సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది బాటమ్ వ్యూ ఉంటాయి అంతే కదా సో ఒక ఫిగర్ ఇచ్చేసి టాప్ వ్యూని ఎలా చూడాలి బాటమ్ వ్యూ ఎలా చేయాలి ఫ్రంట్ వ్యూని ఎలా చూడాలి ఇవన్నీ కూడా మనం వ్యూస్ నేర్చుకుంటాం సో దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట ఫస్ట్ మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ లో ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఈ డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అసలు ఒక డ్రా చేయాలంటే అసలుకి ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది వాటి యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలి ఇప్పుడు పెన్సిల్స్ ఉన్నాయండి అసలు యాక్చువల్ హెచ్బి పెన్సిల్ అండ్ ఫుల్ ఫామ్ చాలా మంది కూడా తెలియదు పెన్సిల్స్ లా హెచ్ అంటే హార్డ్నెస్ బి అంటే బ్లాక్నెస్ అనమాట సో వన్ హెచ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మనకి నైన్ హెచ్ వరకు ఉంటాయి సో బ్లాక్ కూడా వన్ బి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నైన్ బి వరకు ఉంటుంది అసలు వీటి యొక్క ఏ పెన్సిల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి వన్ హెచ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి టూ హెచ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి సో ఇలా పెన్సిల్స్ డ్రాయింగ్ చేయాలంటే ఇంజనీరింగ్ డ్రాఫ్టర్ అంటే ఏంటిది సో మనకి డ్రాఫ్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టీ స్క్వేర్ ఇలా అన్ని కూడా మనం డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేర్చుకుంటాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైన్స్ సో లైన్స్ అనేసరికి మనకి టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ ఉంటాయి కదా సో త్రీ డైమెన్షన్ వచ్చే మనకి సింబాలిక్ రిప్రజెంట్ నేర్చుకుంటాం ఈ టూ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి మనకి లైన్స్ లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయండి ఆ టైప్స్ అన్ని కూడా మనం వన్ బై వన్ గా నేర్చుకుంటాం ఈ లైన్స్ తో పాటుగా మనం ఏం చేయాలి ట్రాంగిల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి యాంగిల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మనం నేర్చుకోవద్దు దాని యొక్క ఏ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడో తెలియదు కాబట్టి మనం అన్ని కూడా యాంగిల్స్ కూడా అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ జామెట్రిక్ ఫిగర్స్ సో ఈ జామెట్రిక్ ఫిగర్స్ మనం క్వార్టర్ లెటర్ ట్రాయాంగిల్స్ రెక్టాంగిల్స్ వాటి యొక్క యాంగిల్స్ అయితే నెక్స్ట్ ప్యారోగ్రామ్స్ అయితే ఇవన్నీ కూడా వాటి అన్నిటి కూడా ఐసోమెట్రిక్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ని కూడా మనం ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం ఈ జామెట్రిక్ ఫిగర్స్ అనే టాపిక్స్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఏదైనా సరే డ్రా చేయాలన్నా ఒక ఫిగర్ ని డ్రా చేయాలన్నా వాటి యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తాం అది సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తామని చె
అది ఇంపార్టెంట్ అలా యూనిట్స్ చాలా యూనిట్స్ ఉంటాయి వందల పైగా యూనిట్స్ ఉంటాయి మరి అవన్నీ చదవాలన్నా ఎగ్జామ్కి ఏది ఇంపార్టెంట్ అదనమాట ఇప్పుడు ఫోర్ సిజిక్ ఎఫ్ మాస్ ఇంటూ ఎక్సలేషన్ సో ఇలా వీటి యొక్క డైమెన్షన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఎమ్మెల్టీ కింద సో మాస్ ని ఎలా తీసుకుంటాం ఎల్ని ఎలా తీసుకుంటాం టీ మీరు ఎగ్జామ్ మీరు కొన్ని కొన్నిసార్లు చూస్తుంటారు ఎమ్ ఎల్ మైనస్ టూ టీ మైనస్ వన్ అని చెప్పేసి అది ఎలా వస్తాయి ఆ డైమెన్షన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది మనం ఈ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి చూస్తాం దాంతో పాటుగా అన్ని యూనిట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఏమేమి యూనిట్స్ నేర్చుకోవాలి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తాను మీరు టెన్షన్ పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది సెకండ్ యూనిట్ లో మనం నేర్చుకోబోయేది అనమాట ఓకేనా సో మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదే నేర్చుకోండి చాలు ఇంతకు మించి మీరు కష్టపడి ఏదేదో నేర్చుకోవాలి ఏదేదో చేయాలనుకుంటే ఏమవుతుంది అన్ని కూడా మర్చిపోతారు ఓకేనా ఎగ్జామ్కి ఏది ఇంపార్టెంట్ నేను అది మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను అంతవరకు నేర్చుకుంటే మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఓకే ఇది మనకి సెకండ్ యూనిట్ లో మనం యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ లో నేర్చుకునేది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ లో వచ్చేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మాస్ వెయిట్ అండ్ డెన్సిటీ మాస్ వెయిట్ అండ్ డెన్సిటీ సో మాస్ అంటే ఏంటిదండి ద్రవ్య రాశి తెలుగులో ఏమంటాం అండి ద్రవ్య రాశి మాస్ ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నా అండి మీకు మీరు యాసిడ్ చేసుకోండి మాస్ వెయిట్ అనేది సేమా డిఫరెంటా మాస్ వెయిట్ అనేది చాలా మంది సేమ్ అంటారు అండి బట్ నాట్ డిఫరెంట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి బరువు లేదా భారం అంటాం బరువు లేదా భారం అని కూడా కొన్నిసార్లు ఉంటాం అండి భారం అన్న తెలుగులో వెయిట్ కిందనే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అది ఇది డిఫరెంట్ అని అనుకోకండి ఓకేనండి రైట్ భారం అంటాం బట్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి సాంద్రత డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఏంటి సాంద్రత ఓకేనా సో మరి మాస్ కి వెయిట్ కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ద్రవ్య రాశి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కాన్స్టాంట్ యూనివర్సల్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి మాస్ ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది భూమి మీదకి వెళ్ళినా మా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్నా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళు మాస్ కాన్స్టాంట్ బట్ వెయిట్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది వై బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీ డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ వల్ల వెయిట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనం ఒక వెయిట్ ఒకలాగా ఉంటుంది భూమి మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వెయిట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది దాని గురించి ఏంటిది బట్ యొక్క ఫార్ములాస్ ఏంటిది నేను చెప్తున్నాను కానీ నేను సిక్స్త్ నుంచి డిగ్రీ వర్క్ అండి ఆల్మోస్ట్ డిగ్రీ వరకు అన్ని ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ కంప్లీట్ గా చదివాను ఇది నేను మీరు కొత్తగా ఎవరైతే ఇప్పుడే చూస్తున్నారో మీకు తెలియదు నన్ను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ నోటిఫికేషన్ నుంచి ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు నేను ఇచ్చిన నోట్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా ఎన్సీఆర్టీ ఇవ్వడం వల్ల ఎగ్జాక్ట్ పదకొండు వందల డెబ్బై మంది స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ బీలో సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది అండి ఇదేదో నా గురించి నేను గొప్పగా చెప్తుంది కాదండి వాళ్ళ యొక్క జాబ్ ట్రాక్ చేయడం నా అంత కృషిగా నేను హెల్ప్ చేయడం జరిగింది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు దాట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ టెన్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ పది మంది పైగా ఉద్యోగ ఎన్టీపీసీ లా సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది స్టేషన్ మాస్టర్ గూడ్స్ గార్డు యాజ్ వెల్ యాజ్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫైవ్ సీసీటీసీ లో కూడా సెలెక్ట్ చాలా మంది పది మంది పైగా మన మన యాప్ లో ఓపెన్ చేయడం వాళ్ళ ఫొటోస్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట దాంతో పాటు నేను కూడా జాబ్ ట్రాక్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఐ ఎమ్ ఆల్సో నేను కూడా జాబ్ రావడం జరిగింది ఫైల్ వేల సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు నేను ఇచ్చే కంటెంట్ కనుక జెన్యున్ గా సిన్సియర్ గా మీరు ప్రిపేర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ కొడతారు ఇప్పుడు వచ్చి అప్కమింగ్ ఏ జాబ్ అని కానీ రైల్ వేరే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి క్లాసెస్ అన్ని మీకు వన్ బై వన్ ఇప్పటి నుంచి వస్తూనే ఉంటాయి మీకు ఫస్ట్ క్లాసెస్ కూడా మీకే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనా సో నేను ఒక జాబ్ క్రాక్ చేసిన నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఓపెన్ అనే క్రాక్ చేశానండి జాబ్ నేను కేటగిరీ ఏం కాదు ఓపెన్ అనే విత్ మెరిట్ స్కోర్ తోటి జాబ్ క్రాక్ చేశాను సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ జాబ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో మీరు నేను చెప్పింది కనుక చేస్తే మీరు కూడా జాబ్ తెచ్చుకుంటారు సో మీరు చెప్పి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి రన్నింగ్ నోట్స్ నేను ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తున్నానో దాని వరకు నేను మీరు క్లియర్ కనుక చేస్తే చాలండి ఎక్కువ అవసరం లేదు నేను చెప్పింది చేస్తే చాలు జాబ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది టెన్షన్ పాల్సిన పని లేదు హరీబరిగా ఉరకాల్సిన పని లేదు చెప్తున్నాను కదా బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లే పేరు ఉన్నది సైన్స్ సో సిక్స్ టు టెన్త్ నేను డిగ్రీ చదివాను కాబట్టి ఎన్సీఆర్టి అన్ని కంప్లీట్ గా షార్ట్ నోట్స్ అవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ తో సహా మీకు ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పాల్సిన పని లేదు అని నేను నేర్చుకో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి అలా వర్క్ వర్క్ అంటే ఏంటిది పని పవర్ అంటే శక్తి అంటాం ఎనర్జీ
బేసిక్ నుంచి నేర్చుకోవాలి స్పీడ్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటా స్కేలర్ క్వాంటిటా వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటా స్కేలర్ క్వాంటిటా స్పీడ్ యొక్క ఫార్మ్ ఏంటిది వెలాసిటీ యొక్క ఫార్మ్ ఏంటి వీటి యొక్క యాక్సలరేషన్ ఏంటి అంటే ఏంటిది డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి జస్ట్ స్పీడ్ వెలాసిటీ నేర్చుకుని పోతే సరిపోదు ఉన్న కాంప్లీట్ ఫీల్ చాలా ఇన్డెప్త్ ఎనాలిసిస్ మనం నేర్చుకోవాలి స్పీడ్ కి వెలాసిటీకి డిఫరెంట్ నేర్చుకోవాలి ఫార్మ్యులాస్ నేర్చుకోవాలి వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ సిక్స్ యూనిట్ వచ్చేసరికి హీట్ టెంపరేచర్ అండి హీట్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా మనకు తెలిసింది వేడి టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణోగ్రత అంటాం టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఉష్ణోగ్రత అంటాం ఇందులో ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే మనం స్కేల్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం అండి ఫార్ అండ్ హీట్ గురించి నేర్చుకుంటాం సెల్సియస్ గురించి నేర్చుకుంటాం కెల్విన్ గురించి నేర్చుకుంటాం సో ఫార్ అండ్ హీట్ సెల్సియస్ కెల్విన్ ఈ మూడు స్కేల్స్ యొక్క ఇంటర్ రిలేషన్ ఏమేమిటి ఆ అదే విధంగా హీట్ యొక్క వేడి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే మూడు మూడు కండిషన్స్ ఉంటాయి కండక్షన్ అంటాం కండక్షన్ ద్వారా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ ద్వారా అవుతుంది కన్వెన్షన్ ద్వారా అవుతుంది అంటే బేసిక్ అనమాట మీకు తెలుగులో కూడా చెప్తాం మీ టెన్షన్ బాల్స్ అప్ అంటే నెక్స్ట్ రేడియేషన్ ద్వారా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మరి ఈ మూడు ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అవుతుంది కండక్షన్ అంటే ఏంటిది ఇది ఓన్లీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టచ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది కన్వెన్షన్ అంటే లిక్విడ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్నానం చేసేటప్పుడు కనుక మీరు హీటర్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఉన్న వాటర్ మాత్రం ఫస్ట్ హీట్ అవుతుంది ఆ హీట్ అనేది బబుల్స్ రూపంలో వెళ్ళి పైకి వెళ్తుంది అనమాట మళ్ళీ కింద కింద నేమో చల్లగా ఉంటుంది పైనకి వచ్చేసరికి హీట్ అవుతుంది ఫస్ట్ కింద వేడి అయితే ఆ వేడి అయిన పార్టికల్స్ పైకి వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది అది కన్వెన్షన్ ద్వారా అవుతుంది రేడియేషన్ వితౌట్ మీడియం అసలు ఇక్కడ ఏ మీడియం ఉండదు ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఉంటుంది సూర్యుడి నుంచి భూమి మీదకి మనం ఎలా అయితే హీట్ ని సెండ్ చేస్తున్నాం దాని రేడియేషన్ అంటాం తెలుగులో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలా వీటితో పాటుగా ఈ కెల్విన్ ఫారన్ హీట్ అంటే ఏంటి సెల్సియస్ అంటే సెల్సియస్ అయినా సెంటిగ్రేడ్ అయినా సేమ్ అంటే కెల్విన్ అంటే ఏంటి కన్వర్ట్ కెల్విన్ నుంచి ఫారన్ హీట్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫారన్ హీట్ నుంచి కెల్విన్ ఎలా సెంటిగ్రేడ్ నుంచి ఇలా ఇంటర్ కన్వెన్షన్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్ గా నేను చెప్తానండి మీరు టెన్షన్ పాల్సిన మన ఏం లేదు ఓకేనా మీరు చేయాల్సిన రన్నింగ్ నోట్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా అన్ని కూడా రన్నింగ్ నోట్స్ లో మీరు రాసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా సిలబస్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే సిలబస్ రాసుకోండి నేను దాని గురించి డీటెయిల్ గా నేను చెప్పినప్పుడు నేర్చుకుంది ఆ నెక్స్ట్ అండ్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ సెవెంత్ యూనిట్ బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండి సో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటిది మనకు తెలిసి తెలుగులో విద్యుత్ అంటాం సో నా బీటెక్ నా ఎంటెక్ అన్ని కూడా ఏంటిదండి ఎలక్ట్రికల్ అండి ఐ మే త్రిబ్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట నా బీటెక్ దేంట్లో అయిపోయిందండి బీటెక్ ఎంటెక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ త్రిబ్లీ చేశాను నేను సో మీకు ఎటువంటి టెన్షన్ లేదు బిందాజ్గా ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి బేసిక్స్ నుంచి నేర్పుతాను అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి బేసిక్స్ నుంచి అంటే చాలా మందికి హోల్స్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ కి తేడా తేడా కూడా తెలియదు హోల్స్ ద్వారా కూడా పవర్ జనరేట్ అవుతుంది ఎస్ బట్ ఇట్ నెగ్లిజిబుల్ అది కూడా తెలియదు చాలా మందికి నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్ అంటాం ఇన్సులేటర్స్ ఏంటిది కండక్టర్స్ అంటే ఏంటిది ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి కండక్టర్ అంటే ఏంటి అసలు కండక్టర్ అంటే వాహకం ఫస్ట్ ఒక మీకు పవర్ కనుక ఫ్లో అవ్వాలంటే అది కండక్టర్స్ నుంచి మాత్రమే అవుతుంది ఇన్సులేటర్స్ నుంచి అవ్వదు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటిది సో ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ అంటే ఏంటిది వీటి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్స్ లో అడిగేది ఏంటిది చాలా ఎగ్జామ్స్ లో రీసెంట్ గా మనం రాసిన ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను అంత ఈజీ కాదు ఇది ఒక ఎలక్ట్రికల్ బే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది మిగతా ఏ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా తెలియదు బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పుడు టూ రే సిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసిన అంటారు సమాంతర శ్రేణి అంటారు ఇక్కడ టెన్ ఓమ్స్ అంటాడు ఇక్కడ టెన్ ఓమ్స్ అంటారు ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్సీ అంటే ఎంత ఆర్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఎంత సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు టెన్ ప్లస్ టెన్ రెండు యాడ్ చేయాలి ఎంత ట్వంటీ ఓమ్స్ అయిపోతాయి అదే ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత సమాంతర శ్రేణి సో ప్యారల్ గా అంటాం ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ టెన్ ఉంటుంది ఇక్కడ టెన్ మరి ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఎంత ఎంత అయిందని మనకి టూ బై టెన్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది వన్ బై ఫైవ్ ఈక్వేలెంట్ అనమాట సో ఇలా ఇవనే కాదు ఇలా సో
ఇవి జనరల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దీని గురించి మనం ఓ బుక్లు బుక్లు చదవాల్సిన పని లేదు టెన్షన్ పడాల్సిన అట్లా కన్నా లేదు జస్ట్ సేఫ్టీ అంటే వర్క్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి అది ఆక్యుపేషనల్ ఏఎల్పి ఉన్నారు క్రాస్టెంట్ లోకో పైలట్ ట్రైన్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా మీరు తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీస్ ఏంటిది అదేవిధంగా హెల్త్ సంబంధించిన సేఫ్టీస్ ఏమైంది తీసుకో అవన్నీ కూడా మనం బేసిక్గా ఇక్కడ నేర్చు నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ టెన్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ సినారియా అనే కరెంట్ రిలేటెడ్ బేస్ రావడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్యాక్స్ ఒప్పందాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు మనకి జీ ట్వంటీ జరిగింది రీసెంట్గా దాంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి ఏమన్నా ఇలా కరెంట్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నా సరే వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ సంబంధించి అయినా సరే ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ యూనిట్ అండి వచ్చేసరికి మనకి ఐటీ లిటరసీ ఐటీ లిటరసీ నథింగ్ బట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది కంప్యూటర్ లిటరసీ కంప్యూటర్ ఐటీ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ మీరు ఏదో సాఫ్ట్వేర్ లో డెవలప్ చేయాల్సిన పని లేదు బేసిక్స్ అన్ని తెలిస్తే చాలు ఎంఎస్ ఓడ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వీటికి సంబంధించి వైరస్ గురించి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్పుట్ కీస్ అవుట్పుట్ కీస్ ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఏదో ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ నడుస్తుంది అది ఏమేమి జనరేషన్స్ బేసిక్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఏంటిది బేసిక్ వైరసెస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఐటీ లిటరేస్ లో భాగంగా నేర్చుకుంటాం సో ఈ పదకొండు యూనిట్లు కనుక నేర్చుకుంటే మనకి బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ గా అయిపోతుంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ప్రతి ఒక్కరు రన్నింగ్ నోట్స్ పెట్టుకోవాలి రన్నింగ్ నోట్స్ కనుక పెట్టుకోకపోతే మాత్రం నేను చేసేది ఏమీ లేదండి ఇక మీ ఇష్టం మీరే ఏదో వింటున్నా విన్నాసే బాగుంటుంది నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి అర్థమవుతుంది నీకు ఓకే విన్నాసే బాగుంటుంది బట్ విన్న తర్వాత రన్నింగ్ నోట్సే రాయాలి ఈ పీడిఎఫ్ ఇచ్చి అన్ని మానండి అవన్నీ చెవరో బట్టి బట్టే వాళ్ళు ఆ చేస్తారు అవన్నొద్దు మీకు సాఫ్ట్ కాపీ కంటే హార్డ్ కాపీ ఉంటేనే బాగా గుర్తుంటుందండి అవునా కదా మీకు కూడా తెలుసు నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు సో నా క్లాసెస్ వింటున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే పర్టికులర్ గా నేను చెప్పేది మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సింది రన్నింగ్ నోట్స్ కిరణ్ సార్ క్లాసెస్ అది ఏదైనా కానీ రన్నింగ్ నోట్స్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు నా క్లాసెస్ వినాలి అదే రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి అదే ఎగ్జామ్ వెళ్ళాలి ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నాది ఇది సో చాలా మంది కూడా వీడియోస్ చూస్తున్నారు మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోరు ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ కాబట్టి నా యొక్క మీ సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం అండి మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్తారు కదండి గూగుల్ లో మనకి ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ ఉంటుంది కదండి దయచేసి అందరు కూడా రివ్యూస్ రాయండి పాజిటివ్ గా ఎందుకు పాజిటివ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ థింగ్ మన యొక్క కష్టాన్ని నేను టూ థౌజండ్ ప్లస్ మార్క్ టెస్ట్లు ఇచ్చాను ఆ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో సహా చాలా మంది తెలియదు తెలుగు వాళ్ళకి సో అందుకే మీరు పాజిటివ్ రివ్యూస్ రావడం వల్ల వాళ్ళు అట్లీస్ట్ చూస్తారు ఫస్ట్ ఫ్రీ టెస్ట్లు రాస్తారు కదా మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ మీరు అన్ని పాజిటివ్ అయినా అంటే ఎస్ ఏ వ్యక్తి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐడియల్ కాదండి ఎస్ నేను కూడా నా టీచింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ అని నేను ఎక్కడ చెప్పను నాలో కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి బట్ ఐ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్ ఇట్ మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటాను బట్ అక్కడ 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 రాయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా మంది తెలుస్తుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ మన ఛానల్ గురించి తెలుస్తుంది తెలుగులో ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఇన్ని టెస్ట్లు ఇన్ని మార్క్ టెస్ట్లు ఎక్కడ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి సో మన యాప్ లో ఎవరైతే మీరు వీడియో క్లాస్ ఇంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మార్క్ టెస్ట్లు రాయాలి ప్రతి ఒక్కరు మార్క్ టెస్ట్లు తీసుకోవాలి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ని అడిగేది ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి రివ్యూస్ పాజిటివ్ రాయండి అది నా సపోర్ట్ గురించేనా అండి సో మీరు ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే రాయండి బలవంతం ఏం లేదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే ఓకేనా సో మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా సరే మీరు త్రిబుల్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ త్రీ వన్ టూ అనే నెంబర్కి వాట్సాప్ మాత్రం చేయండి దయచేసి ఫోన్ చేయకండి దీనికి సంబంధించి మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ ఈ నెంబర్ కనుక వాట్సాప్ చేస్తే మీకు అన్ని డౌట్స్ కూడా క్లియర్ క్లియర్ అయితే చేయడం జరుగుద్ది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకి బేసిక్ క్లాస్ మాత్రమే ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఏం చేద్దాం డైరెక్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అండి సిలబస్ లకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో నెక్స్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ వీడియో మనకి ఏముంటుంది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ మీద మనకి బేసిక్ డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అసలు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో ఇది అండి ఈ రోజు వరకు సో కిరణ్ స్టడీస